الله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تستغي الحسنات ولا السيئة ادفع بالذي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عذابة فأنه ولي الحميدين ويعني صعب الله صعب الله Sabar sahaja Allah Subhanahu Wa Taala yang akan bersama kita di depan. Sajana kami di depan. Satu jasa seperti Allah Muhammad Jeda, semua menjadikan. Namun dalam itu, hari bacaan itu juga boleh berisi pikiran anda. Hari mai, hari ini, hari malam, hari ini, hari itu, hari itu, hari itu, hari itu, hari itu, hari itu. Allah Subhanahu Wa Taala. Islam mahu nama kita yang sampai semua itu nilai yang boleh. Ini mahu kita yang insya Allah pemandu mari seni cuci di jiwa kita ini tiada lagi. Nampaknya jiwa kita berdiri di sini. Nampaknya manusia itu mahu kita berdoa. Manusia itu hendak berdoa kerana semua ini jiwa. Semua itu berdoa ada orang berdoa mahu kita berdoa untuk kita berdoa. Nampaknya jiwa kita. Walau yang bersudut sama, yang mulia kalau pergi sampai dalam agama benda tu kudi. Allah Subhanahu Wa Taala, nama pergi tu jadi pelajar pertahanan pertama pada dia beramal. Manusia dah tak ada di bumi ini juga. Ini bumi ini pergi sabu ini juga tidak ada juga. Sabah ini kau mai, mulu mana, adu mulu mai, ini dah dalam tu benda mana tak ada. Nama kan pun dah nak cepat pergi. आज माय संसारी कारे, आज माय घिड़े बढ़ा दे, आज माय संपर्क के तलब पड़ा दे, आज माय पूर्तु बढ़ा दे, ये तो वो जो मलम बोली जो, बुहान अंदर भाग बोली जो, बच्चा पटा तुलुती जो, बोली चीन में जीवित गायन तो बारे नहीं आता, तुम्हारे निश्चित जीवित गायन तो बारे यान साथ जीवन का, मनुष्य का Manusia itu mahu jadi tuan tuan orang orang yang hidup dalam dunia ini. Tetapi nama, nama pula ni orang ayer yang kena kita manusia yang kandu buntu. Anggaran kandu buntu kan mahu tak melalui anggaran kandu buntu itu manusia orang orang buntu dulu. Nama orang orang bodoh bodoh orang orang itu, bahari orang orang bakti orang orang, ada orang orang bakti orang orang. Nama orang orang ayer wasi orang orang. Nampak kali kuda garis itu, badan garis itu, nampak kuda garis itu. Jatuh beri ke nama, abisan itu nama ini kandu kuda nampak kuda garis itu. Indah tak garis itu, nampak social media ini urut sahur nampak di cerita ada bah sahur di sana baca, urut mana kuda garis itu. Pada nama ini bumi ini juga mood urut mana ini juga kita tidak kerja seta banyak orang ini nampak ada orang mood urut mana ini hari ini ceram, hari ini ceram ini manusia ini nama aneh di beri ini aneh dua sahur. Yang perayaan itu, bagi mesej yang itu boleh, bus ini yang perayaan itu boleh, hospital ini mungkin dia boleh boleh, posta ini sini kau boleh boleh, nama kita jauh istilah tak, mana tu bentuk jiwa kita ini, jiwa kita ni ada lagi, manusia ni, kita bantu bantu ini tu tu, ah manusia ni boleh kita berada, kita mista berada, mista berada ni kita nama orang bandi dera, ingat ni kita berada boleh, nama kita jiwa kita ni pali, kita berada dalam perthara perthara, kita boleh kita tu boleh jisila nama orang samsari. Ini boleh jadi bantuan yang kita perlu anda dalam perniagaan kita sendiri. Walau atas tapi lah, walau atas tapi lah, hasilnya tu walau sehia. Manusia itu kita tidak dapat jiwa itu untuk ikut bola, kita tidak boleh ikut dalam itu seperti apa yang masalah dalam dalam diri kita itu. Paksa paksa itu semua ini matra beri ayat itu bantu. Nampi jum dimpi jum sama mau beri ia. Walau atas tapi lah, hasilnya tu walau sehia. Nampi jum dimpi jum sama mau beri ia. Ini tu faham ini tadi ia hasil. Kepulu, ninggal, nanma gunde, ada gelar abimu ini juga. Nanma itu mana yang na, orang mahatta yang bodoh jiwa itu tidak murka puni cuma dia jiwa kita yang kita dahai ni kanam. Manusia itu boleh kita berdua pulu, nama kita jiwa itu tidak pari kita tidak na ada. Isu itu perkara nama kita ini tu. Bahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beri kita suji piku yang dahai. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي صلى الله عليه وسلم برجل عائي 
معاذ بن جبل رضي الله عنه بيد رجل من حديث اتق الله أيثما كن ساد جمال ونقطر عطار من سكشة ونتدين جي بك جا وقت دي السيئة الحسنة تتمبوها ايه انت جيب دتر والا عبدو من سمب بيتش بويا تتش بل سمب بيتش بويا आप देखते हैं माय इच्छा का ये ना नन्हे में आप देखते हैं तोड़ने में अवधत का तोड़ने में इतनी तोड़े होगा वहाँ जब तुमने आशा की तो तुम इन हसन जनरल के लोगों ने एक जो नल्ले दे रही है बातचीत का जनरल के लोगों ने नल्ले दे रही है बातचीत का इन वाले ये बोल रहे हैं मनुष्यलाइफ इंटरनेट Para jenak cara tu bangga, para sahaba, abisnya sih tenggelam lagi. Kecik sama aja sahaba tu lagi, lagi jadi tenggelam lagi. Bawa juga ni tenggelam juga ni kapal tu lagi. Di sini ada mana Allah Subhanahu Wa Taala yang tenggelam lagi. Kecik sama, bumi mandi ni nanti sih di sini kita tu yang tu. Mari share ke dia ni. Cuma tu mana berdua tu mana kerut tu mana sahaba pun tu yang mana mana. Aduh boleh tu nanti hari syawal, hari malam tu mana mana kerana hari syawal tu pun tak terlalu tinggi, atau sahaba tu. Rasul Allah Isa Allah Uli Rasul Allah Muzdi Richard 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 Allah Uli Rasul Eh, kau ni ciri ciri kau ni ni kita bawa tinggal lagi tu malam Easter pun ada. Jadi, anak kita tu ciri ni berada tu dalam tu juga orang dah berjuta. Jadi, anak kita ni lah yang kita kalau pertama tu cegah nama tanah tu ni kita berada itu berapa dah? Semua kerja kita ni ada. Ada orang orang yang berapa dah? Ada orang dah apa kerana kita tu mahu tu malu juga. Macam mana kita ni kerja kita ni cuma boleh bola dah speed dah itu. Office ni kalau waktu je ni ada yang kiri. Nampu orang pun boleh ni ada. Nampu orang sahaja perbuatan kita ni ada ni. Nah, boleh speed dia kari ni cie, nampak mati ada speed dia korang ni ada orang nampak betul di sini. Nampak orang ok ini lah, ok main ujung kos ni ada ni, nampak orang kiri lor lor ujung kos ni, nampak orang kiri lor lor ada ni, main tu sama betul, main tu ini ada orang ada ni, ini nampak tu betul ni, kau pun betul. Kau manusia tu betul betul main tu kari ni cie, nampak betul betul kita tu, ini lah tu yang tu main tu ini ada ni, mana pun tu mabah dah ni, orang tu sah bah dah sih tu orang tu ni, abah dah ni dah, ini orang ni kiri apa dia ni dah nampak tu. Padahal mana yang ada orang dah, macam mana pasti? Egi lom, atau mana pun beri dia ilang tu orang dah. Jadi kalau kita pudu, adu tu cipta ini mesti pernah dengar. Orang tu semua kaya orang pada zaman zaman ini, pada zaman setahun itu zaman ini macam kerja sama dah. Di tempat kerja ini boleh, di tempat kerja itu cipta ini dah ikut. Office ni ada kerja itu cipta ini dah. Jadi orang kalau tu pelik kaya dia. Macam orang dia ada orang itu cipta itu dah. Macam orang tu macam macam sangat dekat. Orang tu orang ni adu tu cipta ini macam orang ni ada orang tu macam macam sangat. Engkau lupa dulu pun cerita yang mana baru ni, aduh dah pernah tali, aduh dah ni cuma pernah ada pergi kaya yang mai, kalau tu kalau tu mau ada lagi, ada beritik kaya ni pergi beritik ni, abang ni ada sofa yo, ada ni kasih ni yo, kaya sih yo, berenda ayam seta pernah ada pun cerita yang ni, engkau aduh madi, ayam tu sokong bahari orang tu desi beri kan, ni kat ni kan, saya ni 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 tu tu ni, perisian orang tu ni lah tu, aduh pun cerita yang mana baru ni ada, aduh baru ni pernah ada pernah orang ni, orang ni tu nak ada tu. Entah ada tu cerita yang mana tu yang tu mereka kahaya mata tu ada gelar tu yang tu dia okay, atau kalau kita macam jis dia dah malu tu dia pasti bela dia macam ni tu dah lama macam cerita buat tu nanti apa? Celah anak tu lepuk tu pun orang bangi mata tu kerja kalau cerita pernah tu berai, tu pun dia tu kan allah jaya ni kalau tenar pun dia macam tu macam pasal sih tu tu bangi mata tu lepuk kerja buat dia ni kan allah itu dia nanti apa? Boleh lah kalau tu dia kahaya dia, ini bangi mata tu tenar, atau beri dia bangi mata tu bela. Nampol kita kabel bingkai ni beriyo, kerana kita nampol panci kah beriyo, nampol panci kah beriyo, kerana nampol tu nampol itu tu mama ayam bangi makan, kisah si cie, ane nampol tu beri kahari orang makan di jiwit tu beri manis cerita tu tak terlalu dah. Jelah ane kalau kita sujud pun cerita tu boleh, ane pergi ke sini, ane tu mama ayam manis sini, selain ane tu nampol sahaja budi um, ane dah mau pergi ke sini, ane tu nampol dah. Atau mana kalau kita nampol panci jelah tu pertama panci kah beri, panci kah beri, kabel bingkai beri. Orang orang yang kahwin ni, dia lepas licci, dia lepas kerja licci, dia tu dia jodoh itu boleh, ada dia yang dah kerja macam orang yang ni dia lah terus berasa sendiri, ada dia apa macam kahwin ni macam dia tu dia boleh apa, ada jodoh itu ni, ada jodoh itu ni dia ceri yang ada tu mana, ada bela apa tu, kalau bukan dia alu licci kahade, ah manusia tu buka bawa macam sendiri cuma tu dia naya macam mana sali ni bohong, berasa le ada orang ni, malah kadung kadung tu kahade, pasti susah bawa ini, 
എപ്പോഴും കാർദ്ദശമായ നിലപാടായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാല് അത് ശരിയാണോ എന്നൊക്കെ നൂറ് ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് ഈ ചോദിച്ച ആൾ തന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചു പോയല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തിന് ആളുകളോട് ഇടപെടുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുണ്ട് ചില ഉദാരമായി പണം ചെലവഴിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ പലപ്പോഴും പിശിക്ക് കാണിക്കുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ പണം ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ കണ്ണിച്ചത് വെച്ചു പുലർത്തുന്നവരോ കൂടുതൽ കണ്ണിച്ചത് വെച്ചു പുലർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അത് പിശിക്കായി കൊള്ളണമെന്നില്ല പക്ഷേ വേണ്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഓരോ വിഷയത്തിന്റെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെലവഴിക്കുന്നവരുണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെലവഴിക്കാത്തവരുണ്ടാകും ചിലപ്പോഴേ എപ്പോഴും ചില ആളുകൾ ഭാവിയെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ആശങ്കയുള്ളവരായിരിക്കും ഭാവിയെ കുറിച്ച് വല്ലാത്ത ആൻസൈറ്റിയുമായി നടക്കുന്നവരുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് നാളെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ കച്ചവടം നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ മക്കൾക്ക് ഉദ്യോഗം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അല്ലെ മക്കളുടെ പഠനത്തിൽ പാസ്സാകും ഇങ്ങനത്തെ ആധിയുമായി നടക്കുന്ന ആളുണ്ടാവും വേറൊരാൾ അതുപോലെ ആദ്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല മക്കൾ പഠിക്കുന്ന പഠിക്കട്ടെ ജയിക്കട്ടെ ജയിക്കട്ടെ ജോലി നിൽക്കുന്ന ജോലി നിൽക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും അവർ രക്ഷപ്പെട്ട് കൊള്ളുമെന്നാണ് എന്നെ സമാധാനിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ടാവും മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത്തരം വ്യത്യസ്ത പ്രകൃതമുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നതിന് ചുരുക്കം ഇത്തരം ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നാണ് കുടുംബം രൂപപ്പെടുന്നത് ഇത്തരം ആളുകളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നാണ് ഒരു അരിക്കൂട്ടം രൂപപ്പെടുന്നത് ഇത്തരം ആളുകളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ലോകത്ത് മനുഷ്യന്റെ സാമൂഹിക ഘടനയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് രണ്ടു കൂട്ടർ നടത്തേണ്ടി വരും എപ്പോഴും മക്കളെ കുറിച്ച് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവും വേണ്ട ആശങ്ക അത്രയൊന്നും ആശങ്കയില്ലാത്ത ഒരു ഭാര്യയും ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ മക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ച തന്നെ മതി അവരുടെ വീട്ടിൽ ഒരു കുടുംബ കരഞ്ഞത്തിന് കാരണമായി തീരാൻ എപ്പോഴും ഉദാരമായി പണം വലിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യയും എന്നാൽ അങ്ങനെ കർക്കശമായ സ്വഭാവത്തിൽ പണം ചെലവഴിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഇടപാടുകൾ ഭർത്താവ് ഒരു വീട്ടിലിട്ടായാല് ഏതെങ്കിലും ആർത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ വേദനാജനകമായ ഒരു മുഖം കാണുമ്പോഴേക്കും എന്തെങ്കിലും ഭാര്യ അവർ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്താൽ മതി അത് മാത്രം അത് വീട്ടിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാകും എപ്പോഴും പിന്നെ ആളുകളുടെ ആളുകൾ ആളുകളോട് എപ്പോഴും ആർദ്രതയത്തോടു കൂടി പെരുമാറുന്ന പിതാവും അത്രയൊന്നും അങ്ങനെ കർക്കശ സ്വഭാവത്തിൽ പെരുമാറുന്ന മക്കളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും അതിൽ വീട്ടിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാകാൻ മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പലപ്പോഴും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിനിടയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇവിടെയാണ് പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് പെരുമാറുക എന്ന ഗുണം വളരെ പ്രസക്തമായി തീരുന്നത് മനുഷ്യരോട് പെരുമാറിയത് പരസ്പരം ഈ സ്വഭാവത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടായിരുന്നു എന്നറിയണം നമ്മളെപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു യാത്രക്കാരനാണ് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക കാൽനട യാത്രക്കാരനാണ് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക നിങ്ങൾ കാൽനട യാത്രക്കാരനായി എങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഉറച്ച മണ്ണിലൂടെ കുറെ യാത്ര ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചതുപ്പുള്ള പ്രദേശം കണ്ടാല് നമ്മൾ നേരത്തെ നടന്നതുപോലെ നടക്കുന്നു ചതപ്പുള്ള പ്രദേശം കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ യാത്ര ഒന്ന് സാവകാശമാക്കും ഒന്ന് വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിച്ച് അല്പം ശ്രദ്ധിച്ചായിരിക്കും നടക്കുക കുറച്ച് മണ്ണിലൂടെ നടക്കുന്നത് പോലെ ചതുപ്പുള്ള മണ്ണിലൂടെ നമുക്ക് നടക്കാൻ സാധ്യമല്ല പാറ കൊട്ടുകളിലൂടെ നടക്കുന്നത് പോലെ സമതലങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാർ യാത്രക്കാരനാണെങ്കിൽ വിശാലമായ ഒരു ഹൈവേയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് പോലെ ഇടുങ്ങിയ ഒരു റോഡിലൂടെ നടക്കുന്നത് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലേ നമ്മുടെ യാത്രക്കാരനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ ഒരു യാത്രയാണ് നമ്മുടെ ജീവിത യാത്രക്കിടയിലെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരുപാട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ നമ്മുടെ പാത നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാതയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ശരിയായ സ്വഭാവത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ജീവിതം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചതുപ്പുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞാല് പല സ്വഭാവത്തിലുള്ള മനുഷ്യരെ കണ്ടുമുട്ടേണ്ടി വരും പല സ്വഭാവത്തിലുള്ള മനുഷ്യരെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സ്വഭാവം എന്റെ സ്വഭാവത്തെ പോലെ ഞാൻ കണ്ണിശതയുള്ളവനാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾ കണ്ണിശതയുള്ളവനാകണമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്റെ മക്കൾ പോലും ചിലപ്പോൾ കണ്ണിശതയുള്ളവനായി കൊള്ള
പ്രസ്തമാകും കൂടി അയാളുടെ പ്രകൃതന്മാർ മഹാനായ സൂഫി വര്യൻ അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത് വൈചാര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ സമാഗതമാകുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ഹൃദയ വികാരങ്ങൾ ഹൃദയ വികാരങ്ങൾ ചിന്തകൾ ഇമോഷൻസ് അവരുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ചിന്തകൾ അതുപോലെ തന്നെ അവർ പത്തനംതിട്ട അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും മനുഷ്യരുടെ വൈജാത്യങ്ങളെയും മനുഷ്യരുടെ വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങളെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞു കൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ജീവിക്കേണ്ടത് മാനസികമായ അവസ്ഥകൾ പരിഗണിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കേണ്ടത് മാനസികാവസ്ഥ നമുക്ക് പരിഗണിക്കാതെ ജീവിച്ചാൽ അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ പരിഗണിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന വിഷയത്തിൽ ഓരോരുത്തരെയും അവസ്ഥകൾ പരിഗണിക്കാതെ നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം താറുമാറാകും ജീവിതം താറുമാറാകുമെന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂട്ടുകാർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കച്ചവടക്കാർ തമ്മിലുള്ള കൂട്ടു കച്ചവടക്കാർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ മേലുദ്യോഗസ്ഥർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നും തുടങ്ങി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് വേണ്ട നമ്മുടെ പള്ളി കമ്മിറ്റി ആണെങ്കിലും മദ്രസ കമ്മിറ്റി ആണെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ എന്ത് സാമൂഹിക സംരംഭം ഉണ്ടായാലും അതിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി മനുഷ്യർ മനുഷ്യരുടെ ഇത്തരം വൈജാത്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നതാണ് ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രശ്നമായി മാറുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വൈജാത്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ വൈജാത്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും വൈജാത്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും നന്മയോടുകൂടി മറ്റുള്ളവരോട് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന ഒരു നിലപാടിന് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുക എന്നുകൂടി അതിന് അർത്ഥമുണ്ട് മഹാനായ ചെറുപാട് <laughs> തന്റെ ഒരു സഹാബി ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ നീ മുറുകെ പിടിക്കേണ്ട അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഉപദേശിച്ചു തരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഹദീസിലാണ് മറ്റുള്ളവരെ മറ്റുള്ളവരിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മോട് നല്ല നിലയിൽ വർദ്ധിക്കണമെന്നാണ് ഇതാണ് നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്കും കിട്ടണമെന്ന സ്വഭാവത്തില് നീ പെരുമാറുക എന്ന് റസൂർദായി സലദാവലിസ് പറയുകയാണ് മാത്രം റസൂർദായി സലദാവലിസ് മറ്റൊരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ പെരുമാറുമ്പോൾ പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ വൈജാത്യങ്ങൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് മറ്റുള്ളവരുടെ വൈജാത്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും മനുഷ്യരുടെ വ്യത്യസ്ത പ്രകൃതക്കാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ തിന്മകളെയും എല്ലാ തരം തെറ്റുകളെയും അംഗീകരിക്കുക എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം മറിച്ച് നമ്മൾ ജീവിതവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു സ്വഭാവം മറ്റൊരാളെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും നിലപാടുകൾ ഒരാളിൽ ഉണ്ടായാൽ അതിലൊക്കെ അല്പസ്വൽപ്പം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്തതിന് ചില കാരണങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ ഇത്തരം വൈജാത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാത്ത ആളുകളോടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഉപദേശം തേടുന്നതെങ്കിൽ അത് തന്നെ മതി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാകാം ഉദാഹരണത്തിന് മാതാപിതാക്കളും മക്കളും തമ്മിൽ പ്രശ്നം ഇന്ന് പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഞാൻ പിന്നെ പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഇതുപോലെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പോലെയായിരിക്കില്ല മക്കൾ ജീവിക്കുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം മക്കൾ വഴികേടില്ല എന്നൊന്നുമല്ല മക്കൾക്ക് സ്വന്തമായ സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് സ്വന്തമായ ഒരു ഇമേജിനേഷൻ ഉണ്ട് സ്വന്തമായ ചില കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട് പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളുമായി അത് യോജിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി ഹറാമ് ഹലാലുമായ വിഷയത്തിലല്ല ഈ കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഹറാമിന്റെയും ഹലാലിന്റെയും വിഷയത്തിലെ നമ്മൾ കർശനമായി നിലപാടുകൾ തന്നെ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ അവരെ ഉദ്ദേശിക്കുകയും അവരെ നേരെയാക്കുകയും നേരെയാക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും എല്ലാ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കോഴ്സ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കച്ചവടം
അങ്ങനെ നിരസിച്ചപ്പോഴേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ പകച്ചു നിൽക്കുന്ന നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചൂടാകുന്ന മുൻകോപിയായ പലിശ പ്രതിയായ നമ്മുടെ മറ്റൊരു സുഹൃത്തിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഉപദേശം തേടുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ നമുക്ക് തരുന്ന ഉപദേശം തായിരിക്കും മക്കളെ വരച്ച വരയും നിർത്താൻ നീ പഠിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഉപദേശം കിട്ടാൻ അത് തന്നെ മതി ആ ഉപദേശം നമ്മൾ വീട്ടിൽ നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ തന്നെ മതി നമ്മുടെ വീട് എന്തായി പിന്നൊരു യുദ്ധക്കളമായി എന്നാൽ നമ്മൾ സൗമ്യ പ്രകൃതിയുള്ള മനുഷ്യരുടെ വ്യത്യാസങ്ങളും മനുഷ്യ പ്രകൃതത്തിലുള്ള വൈചാരികളും ഒക്കെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരാളോടാണ് ഉപദേശിക്കുന്നത് അയാൾ പറയും നീ വന്നു പറഞ്ഞു ബേജാറാണ് ആവശ്യമുണ്ടോ ഇതേതാ നിന്റെ മകൻ തന്നെയല്ലേ മകൾ തന്നെയല്ലേ അവർ ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാമിന് വിരുദ്ധമൊന്നും അല്ലല്ല പിന്നെ കുറച്ചൊന്നും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൂടെ ഉപദേശിക്കുക ആ ഉപദേശം കേട്ടാലേ ഒരു പക്ഷേ അത്തരം ഉപദേശങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുടുംബ ജീവിതത്തെ ഭദ്രമാക്കാൻ ഉപകരിക്കും ഇത് മക്കൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നത്തിലും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ പ്രശ്നത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടി കച്ചവടക്കാർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നത്തിലും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൂറ്റു കച്ചവടം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സംശയം തുടങ്ങുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട സ്വഭാവത്തില് നമുക്ക് ലാഭമൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ ഉദ്ദേശം തേടുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും വെറും മറ്റുള്ളവരെ സംശയ ദൃഷ്ടിയോട് കൂടി വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സുഹൃത്തിനോടാണ് നമ്മൾ ഉപദേശം തേടുന്നതെങ്കിൽ അവൻ പറയും ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവന് പണ്ടേ ആളെ പറ്റിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ കഷ്ടമാക്കാൻ ഉപദേശിക്കുക എന്നാൽ ആളുകളെ കുറിച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് പറയുന്ന പറഞ്ഞതുപോലെ ആളുകളെ കുറിച്ചപ്പോഴും നല്ല കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ഒരാളോടാണ് നാം ഉപദേശം തേടുന്നതെങ്കിലോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉപദേശങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ കച്ചവടത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ സംയമനത്തോടു കൂടി ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഉപദേശങ്ങളായിരിക്കും ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇത്തരം വൈജാത്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇടപെടേണ്ടത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മാനസികമായ അവസ്ഥ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പോലും റസൂറുള്ളായി പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി റസൂറിന് പ്രസിദ്ധമായ നിങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വിധി തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കോപിഷ്ടനാകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ വിധി തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ കോപാന്തരായ ഒരു സന്ദർഭത്തിലെ നിങ്ങൾ കേരോ കാരണങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് എങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ വിധി തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഇപ്രകാരം കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ദാഹിക്കുന്നവരായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലും വിശക്കുന്നവരായ അവസ്ഥയിലും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു വിധി പുറപ്പെടുപ്പിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താണ് വിശപ്പ് നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥയെ സ്വാധീനിക്കും ദാഹ നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥയെ സ്വാധീനിക്കും കോപം നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥയെ സ്വാധീനിക്കും സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ െടുക്കുമ്പോഴേ ആ തീരുമാനത്തെ അത് തെറ്റായി സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംഗീകരിക്കും ഇമോഷനായ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അത് നമ്മളൊരു ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുടുംബഘടനയിൽ പലപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പോലും സംസാരിക്കുമ്പോൾ പോലും നമ്മളെ അയാളുടെ മാനസികാവസ്ഥയെ പരിഗണിക്കണം നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥയും പരിഗണിക്കണം മനുഷ്യർക്കിടയിലുള്ള ഇത്തരം വൈജാത്യങ്ങൾ എന്ത് തിരിച്ചറിയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രധാനമാണ് ഒരാളോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്താണ് എന്നും അയാളുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് റസൂർ അതേ വിഷയത്തിൽ തന്നെ പഴയ ആളുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ സമീപനം സ്വീകരിച്ചതായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ചില സന്ദർഭങ്ങളിലെ റസൂർ ഗുരുതരം വന്ന് നമുക്ക് തോന്നാൻ സാധ്യതയുള്ള അരുതായങ്ങൾ ചെയ്ത ചില ആളുകളെ ഒരു മൗനം പാലിക്കുകയും അവരോട് സൗമ്യതയോട് ഉപദേശിക്കുകയും അവരെ വെറുതെ വിടുകയും ചെയ്തു ചിലപ്പോഴേ സമാനമായ സ്വഭാവത്തിൽ പെരുമാറിയ മറ്റു ചില സഹാപാക്കളെ റസൂർ കർശനമായി താക്കീത് ചെയ്തു ചെയ്തതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരുപാട് ഉദാഹരണം ായ <laughs> ഇടപെടുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട സമയം 
സമീപനവും സ്വീകരിക്കുന്ന ഇത്തരം സമീപനങ്ങളെ സമീപനങ്ങളിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ വെച്ച് പുലർത്തിയാലേ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ സന്തോഷകരമായ ജീവിതമായി തീരും പക്ഷേ ഈ സമീപനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കേണ്ട മൂല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിട്ടുവീഴ്ചയും അതുപോലെ തന്നെ താഴ്ന്നു കൊടുക്കൽ മാടിയതുകൊണ്ട് റസൂർദായി സലദാവിനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്